Leo. Mtoto wa kike wakati huu basi ameanza kukumbuka yale yote ambayo sasa yamekuwa yakiendelea katika maisha yake ukizingatia kwamba Pana mtu alikuwa amemuomba kumvalisha peti ya uchumi. Yote yamekushatokea. Sasa anaendelea kuyakumbuka yale maneno ya bwana mdogo King Kiba. Kijana alimwambia ikiwa basi unaona vyote ni sawa basi utakubali kuivaa pete hii. Mimi na wewe tutaanza kuwa sasa ni wachumba rasmi. Lakini wakati yote hayo yalikuwa yakitokea basi akiwa anatafakari aliyotokea ule mchana. Bado picha ya kijana yule ten, ten pamoja na binti Nana haijatoka katika akili yake. Kwa upande mwingine unaweza kusema yote hii imetengeneza furaha sana katika moyo wa kijana Kiba lakini wakati huu ten, ten bado haoni kama anapoteza chochote mrembo anatamani kama hili lingekuwa limefanywa na ten, ten mwenyewe lakini sasa yupo mtu mwingine amekwishawahi leo ha Alipokuwa nyumbani baba yake alimuita baada ya kuona mtoto wa kike hatoki chumbani mwake sasa imebidi kwenda kusema naye eh? baada ya kuona kuna kitu ambacho hakika huenda hakiko sawa kwa binti yake Mpemba anamwambia asubuhi ya leo leo wenzio alikuja kuniongea nami mimi bwana na ameniomba kwamba anataka kukuchumbia wewe Binti anasema baba mimi sioni tatizo lolote kwanza naona kama mimi na yetu tunaendana tu sioni kama kuna shida kwa hivyo hata hivyo mimi sitakuwa na tatizo naye Baba yake alipomuuliza kwa nini unasema hivyo labda pengine kuna jambo ambalo mmekwishafanya binti akamwambia moja kwa moja lakini anasema sioni shida kwa sababu nadhani yeye ni wa aina yetu sisi ni kama vile daraja la kwetu sisi sisi si matajiri baba kama yeye sasa anamuonesha na pete anamwambia nimekubali kuvikwa pete na yeye sasa binti yango mimi alikuwa anataka nikwambie jambo moja bwana sio swala la nyinyi kuendana kama ambavyo wanasema unajua kama mimi na mama yako tungekuwa tunaendana bwana mimi nataka nikwambie kwamba sijui kama mama yako angechagua mimi binti anamuuliza sasa baba yake kama basi uh, baba wewe na mama mlikuwa hamuendani kivipi unaweza kusema kwamba amekubali wewe kumuoa yeye kapsia jai ki tong lueuk ngai sing ti mai lak Ukweli ni kwamba bwana kama ukimpenda mtu si lazima umchagua yule ambaye mwaendana. Utanchagua hata kama ana mapungufu yake. Pome kwa lupa. Kaita na kuile ni la. Basi unsame kwa sababu umekusumbua. Haya mimi naondoka. Hadi lu. Haya usikumwe mabinti yangu eh. Maisha ya binti huyu na baba yake ukweli ni kwamba wameshikana kuli kweli tangu mama yake alipofariki mzee huyo hakuwahi kuoa amebaki na binti mmoja tu wa umri huu na anampenda kuli kweli kwa sababu ndiyo binti pekee aliye naye ndiye familia yake pekee sasa hapendi kuona anateseka na wakati huu sasa binti amekwisha kuwa mkubwa ameanza kujua kitu mapenzi ni kitu gani yale anayoyapitia hakika Baba yake ameanza kupatwa na wasiwasi. Atawezaje kuvuka binti yake katika mtihani huo? Tunakuja sasa mpaka upande wa pili hapa ten, ten. Naye hana furaha baada ya yale ambayo alikuwa ameyashuhudia jana yake. Mama yake alikwenda kumfuata mpaka chumbani mwake kuzungumza naye. Mama kuna kitu nataka kuniuliza. Vipi umekutana na Tali usiku za karibuni? Jaa ndio nimekutana naye jana tu. Ah, Ebu niambie, baada ya kuzungumza naye vipi? Alikuwa na kujibu vipi? Kunijibu kivipi? Sijaelewa. Yaani kwamba anaendeleaje mambo yake yako vipi na wewe pia? 
cross like a king nilimwona alikuwa yuko na king kiba lakini pia ndio msonga ndiye ha wanaonekana wanapendeziana wanapendeziana sana mama mama yake akashangaa mm-hmm. baada ya maneno ambayo yanatoka katika kinywa cha mwanae eh? mm-hmm. sasa upande wa pili mm-hmm. hapa ni washua wawili pamoja na bwa sheme juko pale wakaanza kupeana na michapo mpaka sasa namuona ameva ile pete sijui sasa itakuwa umekubalianaje hapana bwana Messi zani kama ni maamuzi sahihi bwana lakini kwa nini tuingilie mambo ya hawa ni watoto sasa washakuwa hizo ni biashara zao wao wenyewe bwana kwa nini tuingilie mapenzi ya watoto haya mimi nakubali lakini sipendi kumwona mtoto wangu anateseka. Ah, hakuna haja ya kujali mambo hayo bwana. Wewe utajuaje nini ambacho kitatokea siku za baada? Uh, Yule binti yangu bwana uh, wewe. Haya tutaona. Kwa jinsi ninavyoona mimi naona kama mambo yako sawa tu bwana. Eh mjomba unaendeleaje sijaonana na wewe jamani mjomba. Shikamo. Haya fanya upesi basi upate kifungua kinywa utakuja upate vidonda vya tumbo wewe. Haya shemeji, haya muandalie binti yako basi chochote. Baada ya yote hayo kutokea, binti ameanza kuzoea zoea ile hali ya kuachika ile lakini nitazame muda wote anaitazama ile pete anapokuwa kazini kumbuka sasa ameanza kufanya kazi ni kanesi tayari kwa hivyo basi sasa unaweza kukaona kana tafakari mambo yanayokwenda yanayoendelea katika maisha yake huyu ni piu rafiki yake anaitwa piu wako pamoja pale sasa namuuliza hivi rafiki yangu lakini unajua maana ya hicho kitu nilichovaa kwenye kidole wewe Kenyewe kanatingisha kichwa ndiyo. Kwa ni wewe ulikuwa na wazo gani shoga yangu? Lakini umewezaje yani kufikiria au kufanya maamuzi tu kwa haraka haraka namna hiyo? Yaani umejisikiaje mpaka ukafanya maamuzi kama hayo? Binti anakiri kwamba hakika hajaamua bado moja kwa moja isipokuwa anajisikia kuchanganyikiwa juu ya maamuzi yake mwenyewe. Unajua kwamba kweli nilikuwa mesho gangu king anakupenda sana yani. Na sita kushauri iwe umemchagua eti kwa sababu unaogopa kumuumiza sito kushauri. Lakini hivi mimi na yesi tunaenda. Kutokana na nani alichosema? Nani aliyesema hayo? Kutokana na nani amesema hivyo? Baada ya kuzungumza na kuona sasa mshikaji yuko kimya ilibidi kumuuliza lakini je moyoni mwako bado yumo tenten Sasa kama huwezi kunijibu kama ulivyokaa kimya mimi nafahamu kwamba we bado unampenda mtu mwingine Itakuwa vipi basi umekubali kuwa na mtu huyu mwingine Haijalishi sababu ni kitu gani Shogangu ungeendelea hata kusubiri kidogo bwana. Taliu. Susu na we. Basi alimtia moyo kwa kumwambia Taliu Shogangu basi hebu pambana kidogo eh. Usikubali mambo tu kiraisi raisi namna hiyo. Pambana. Ladies and gentlemen haijalishi unaitazama hii ukiwa wapi nimekuwa nikiona maoni yako ukiandika wakati wote tafadhali hakikisha leo umesubscribe lakini hakikisha pia utanitumia maoni yako kuniambia nini unafikiria juu ya yale ambayo yanaendelea wakati huu kati ya wapendwa wetu tunaowafuatilia katika tamthilia bora kabisa sasa tazama wako kazini mambo ni mengi hakika mawazo kwa binti pia ni mengi kuli kweli Afikiri kutokana na maelekezo tuliyopewa hakuna shaka leo tutatoka mapema eh
ก็เลยครับผมขอรูปนี้ได้ไหมครับบัสซี่เลวมาเพมาคิจานาเทนเทนอลิควันดามอยาคุมอยาคุมอมบัดดานีคุยชัวพิชามอยาพาเลยพอดีผมชอบครับมันสวยดีซัสซ์นามบีอาณาชังกาสก็โคนาฮักุนาพิชาก็ฮับปะแล้วคิดคุระพิชามอยาเนมีเพนดานาอมบะนิงเกชัวฮีเนนเดนาดานีฮักวานายานะอาคัมปัติยาพิชามบายาคิจานาเทนเทนอลิความีชัวร์นี่พิชาแกนี่ฮีอัมบายาเยย์อาลิโอนายามฟาคุนเดนาโย Lakini pia ilipofika majira ya baadaye kabisa tunashuhudia namkana katokea upande huo Hii ni siku chache baada ya kusikia kwamba kijana Dani amesepa zake ugaibuni Hakuwa na taarifa kamili juu ya kila kitu kilichotokea hata kumfanya kijana huyo kufanya maamuzi hayo lakini mbona sisi tumemwona Dani around tu muda mfupi lopita sasa hapa Namkan bado yuko pale akiendelea kutazama tazama picha zile Musika aliyepiga picha hizi ndiye ambaye hakika anaufanya moyo wake kusokota kweli kweli kupondeka pondeka kama nyanya sasa atafanya nini mtu ambaye alikuwa akimpenda na kumbembeleza aliambiwa kwamba amekwishaondoka zake lakini kitu gani kimemfanya astajabu baada ya kumtazama kutazama upande wa pili Ladies and gentlemen huyo alikuwa ni Dani akitokea upande wa pili Hii ni baada ya binti kukata tamaa kabisa akidhani kwamba labda pengine kijana alikwishaondoka zake Kumbe kijana hakuwa ameondoka kama ambavyo taarifa zilimfikia binti mwenyewe Lakini je hata baada ya kumuona itasaidia atabadilisha maamuzi yake ama bado katika moyo wake yumo 1010 Na furahi sana kukuona leo. Sikutarajia kama nitakuona hii jioni. Unafurahi kuniona wakati ulikuwa umekushaondoka kaniacha peke yako. Hukutaka ta kuniaga si ndio? Hapana, haikuwa hivyo. Hata hivyo mimi pia sikudhani kwamba unajali chochote. Pidan Leo mtoto wa kike anamuita Dani tena kwa sauti nyororo sana. Mshikaje anamuuliza vipi kwani? Kwa nini unajisikia mimi nakuita? Pidan chop dang. Napendaga ukisema hivyo afu unagonga mguu kwa chini. แต่พี่แดนไม่ชอบเวลาที่นอนน้ำค้างไม่ตรงไปตรงมากับความรู้สึกตัวเองอุระจิวะนิบอร์นิคิคูเลซ่าจังบอมจ้ามิมิสิเพนดินิคิคูอันนิคามอนักการ์นิคิวจิวะคุฟานยามามูซิอาโคอามาคูอันนิมิอาวลาตัวเองคุยว่าสิฟูราฮิคูคูอันนิคามาวิเลอันอื่นด้วยอุระจังการ์นิคิวฟูลานิฮิวิอันนิคอสามานิใช่น้ำค้างยอมรับMbrembo ilibidi kumwambia ukweli akamwambia unajua si kama eti sikupendi kama ambavyo wewe unafikiria isipokuwa kila mara ninapotaka kufanya maamuzi nikwambie jambo Najikuta na vitu vingi sana vya kukueleza Sijui sasa tatizo linakuwa ni kitu gani kwa sababu kila nikitaka kukwambia ninachotaka kukwambia najikuta tunashindwa kukwambia Kendo iko njiani na kuja ladies and gentlemen Picha yetu mpya inaitwa Skendo inakuja hivi karibuni tafadhali usikae mbali na screen yako wakati wote basi utashuhudia mengi katika tamthilia hiyo pendwa yamo mengi hakika nina imani utayafurahia katika tamthilia hiyo upande wa pili kijana anamtia moyo maskini ya Mungu mrembo kwa kumwambia usitie shaka haya yote ambayo unadhani ya kwamba yanakusibu kwa wakati huu ni mambo tu ya wakati mfupi na yote yanapita wala usiwe na hofu. Mbrembo 
Mrembo anamwambia hakika moyo wangu uliuma sana wakati nilipogundua kwamba eti umekwishaondoka na pengine hutorejea tena. Sijui kwa nini nilijisikia maumivu kwa kiwango hicho lakini niliumia sana. Ni hali ambayo hakika hata mimi siipendi kabisa kwa sababu si kitu ambacho natamani kijitokeze katika maisha yangu mimi. Sielewi ni kwambie nini? Lakini kitu pekee ambacho nafahamu ni kwamba huwa sifurahishwi kabisa wala sijisikii furaha pale ninapoona kwamba hauko karibu na mimi. Basi ilibidi Dani kumtia moyo akimwambia usitie shaka juu ya yote ambayo umeniambia. Ili mradi basi nimekuelewa baada ya kunieleza vile unavyojisikia. Basi nikuulize tu jambo moja labda unaonaje sasa? Basi ilibidi kijana kumwambia mimi nashukuru na nataka nikwambie tu kweli wala sijaumizwa sana kwamba eti unafanya maamuzi sahihi katika maisha yako. Isipokuwa basi nataka nikuage tu kwamba baada ya leo pengine mimi utaniona nikikufuatafuata tena. Ikiwa tu kama unahisi utabadilisha maamuzi yako na kukaribisha njoo tuzungumze kwa sababu mimi nipo kwa ajili yako. Unapokuwa mwanamume bana unatakiwa kuwa na msimamo design hii. Tazama kijana alikuwa na msimamo hakika. Hakutaka kuyumbishwa yumbishwa. Alizungumza maneno kwa kunyosha kabisa. Yeye anajua kwamba wakati ambapo mrembo yoyote yule katika maisha yake akiwa basi anamaanisha kukubaliana naye atafanya maamuzi ya moja kwa moja na hapata kuwa na mambo ya kuvutana hapa na pale lakini sasa unaweza kuona amezungumza naye na kumwambia ikiwa unaona basi utabadilisha maamuzi yako karibu mimi na wewe tupate kuendelea kuzungumza kwa sababu tayari mimi nipo kwa ajili yako wakati huu unamwona Dani anaondoka zake kabinti haka kamebaki peke yake kakishikilia shikilia upande mmoja katika moyo wake panaisia kidogo kwa tanta anaamini labda pengine akiendelea kusubiri subiri labda huenda kijana hata mrejea huwezi kufahamu sasa lakini itakuwa hivyo au labda pengine anachezea bahati yake unaweza pia kuniambia nawe unadhani kitu gani katika maoni kwa kuandika hapo katika sehemu ya comment tazama wakati huu ni chapter ya 25 hii na ndio kwanza tumeanza kunogewa na mengi tunayoyaona upande huu kuna huzuni na simanzi kutokana na mapenzi na anayesababisha ni mtu mmoja huyo huyo Ten Ten hapa na mkani anaumizwa kweli kweli moyo wake haujui cha kufanya tena akiwa bado na uniform zake bado anatafakari juu ya kufanya maamuzi sahihi katika maisha yake lakini tumeshuhudia jambo hilo hilo pia kwa upande wa Talio sasa tazama kijana tunayemwongelea ndio kwanza yuko na mrembo mpya Intao mtoto mkali anaitwa Nana oh. Binti anamwambia wiki ijayo nataraji kufanya kitu kinaitwa fundraising na baada ya hapo nitarejea nchini Japan kwa hivyo nimefanya maamuzi kwamba nitaondoka tu kwa sababu nimegundua kwamba hata wewe haupo kwa ajili yangu. Basi sawa lakini vipi mbona kuniambia vipi mambo ya kazi yanakwenda? Ah nafikiri kazi inakwenda sawa tu mimi sioni shaka kila kitu kinakwenda vizuri. Lakini ni kama nilivyokueleza hakika mimi naipenda sana Thailand yeah. lakini sasa nimefanya maamuzi kwamba nitarudi Japan. Unajua hata hivyo ni kwambia ukweli huwa napenda sana wewe unapokuwa karibu na mimi. Na hasa ninapokuwa nafanya kazi hapa ukweli nilikuja hapa kwa sababu nilikuwa najua kwamba utakuwa karibu na mie lakini sasa naona mambo huenda yakawa tofauti kidogo. Sasa leo mrembo anamwambia ukweli kwamba hakika ni kwambie Tenten mimi nilikuja Thailand kwa sababu yako wewe. Na kama ningalijua basi pengine moyo wako uko kwa mtu tofauti na mimi, nisingefika hata Thailand. Kwa hivyo huku upande wa pili pia utaona Tenten anapendwa lakini bado pia hajaruhusu moja kwa moja kuruhusu mtu mwingine kwenye maisha yake. Anasema lakini mimi nafikiri labda pengine basi ikiwa nawe unahisi kuna nafasi yangu katika maisha yako Tenten, usisite kunieleza eh? Kwa sababu naweza nikabaki. Kuna maswali nahitaji sana kukuuliza. Hebu niambie ukweli Tenten. Je, unakubali kwamba mimi niendelee kuishi hapa? Au labda pengine ninapokuwa mahali hapa na kuchanganya sana? Niambie ukweli. Mansamhana. 
Wakati alipona tenteni yupo kimi ya basi libidi binti kumambia Hapana shaka ikiwa basi ujepata majibu ya moja kumonja Nimekusha elewa kila kitu unacho maanisha Kwa hivyo nilitaka angalau basi upate kujibu licha ya kwamba hukujibu basi naona kama unawaza sana Sio ni haja kuendelea kukusubiri unijibu kitu ambacho naona huwezi kunijibu Ukweli ni kwamba sio ni haja kuendelea kuwa mahali kama hapa tena Nikana kwamba kuna vitu kama upande wako vijia kaa sawa Lakini upande wangu pia vitu kaa sawa kwa sababu nawe pia Umekwisha fanya maamuzi ambayo umeona ni sahihi Tamthilia inaitua Boyfriend ni moja katia chapter bora kabisa ya 25 Tumeipa nyota tano hii ya kika ina vitu vingi ndani yake ambavyo Vita kufanya upata msisimko mtazame tenten nae kumbia na teseka Wakati siye tunamtuhumu kwa menge ambayo anatuboa nayo Mpaka tunaanza kupiga piga kura tukichagua shemle tujipia Sasa mtoto wakike kasha vishwa pete kule Itakuwa vipi sasa kama tunaipenda kapo yao Jee na fasi ipo basi au ina kuwa jee Kwa suba uu upande wa pili ni kana kuamba mambo haya jia mkalia sawa upande huu Mtazame ya kitazama picha Picha leo ichagua ni ili ambayo ina muonesha King Kiba Akiwa memshika mtoto wa kike Akiamba amba anaye skwile Akiwa amelivalia toy lile Na ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa binti tali Upande huu mtazame na binti ya najisemia tu Moyoni binti alikuwa kijisemea akiwa peke yake kwamba mtu peke ambaye nimetamani awepo katika moyo wangu na maisha yangu yote ni wewe tente. Ah, 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 ah,